व्हाट्सअप गाइस दिस इज अस्ट्रॉलर सुनील कुमार दोस्तों मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं अभी तक हम आ, सभी ग्रहों की प्लेसमेंट कुंडली के सभी भावों में डिस्कस कर चुके हैं उसके बाद आ, सभी जो ग्रह हैं हमारे अलग अलग भावों में अपनी राशि के अनुसार अलग अलग भावों में आकर महादशा में क्या फल देते हैं उसको भी हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं वीडियोस बना चुके हैं ट्रांज़िट में प्लैनेट्स कैसे काम करते हैं क्या रिजल्ट देते हैं उनकी भी हम पूरी सीरीज़ एक बना चुके हैं तो जिन भी लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए उनके पास नोटिफिकेशंस आती रहेंगी स्पेशली आप मेरे चैनल में जाके उन सभी वीडियोज़ की जो है प्ले में जाकर आप देख सकते हैं आज से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो दृष्टिफल पर वीडियोज़ बनाएंगे सूर्य से लेकर केतु तक की वीडियोस हमारी 12 वीडियोस होंगी जिसमें हम सभी भाव पे चर्चा करेंगे जैसे सूर्य है आज हम सूर्य की बात करेंगे कि सूर्य की दृष्टि जब किसी भाव पे पड़ती है अगर सूर्य की दृष्टि प्रथम भाव पे है तो क्या रिजल्ट आएंगे सेकंड भाव पे है सेकंड हाउस पे है तो क्या रिजल्ट आएंगे पहले से लेकर बारहवें भाव तक जब सूर्य की दृष्टि पड़ती है तो ये क्या फल देती है आपके जीवन में क्या असर पड़ता है इसका इस बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं परंतु इससे पहले कि हम इस वीडियो की शुरुआत करें मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सूर्य जो होता है वो अपनी पूर्ण दृष्टि जो है सप्तम भाव पर डालता है जिस स्थान पर बैठा होगा उस स्थान से वो सीधा देखेगा और अपने से सप्तम भाव पर उसकी पूर्ण दृष्टि होती है उदाहरण के लिए यदि लगन में जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं अगर लगन में अगर यदि सूर्य प्लेस्ड होंगे तो वो अपने सातवें भाव पर दृष्टि डालेंगे यदि सप्तम भाव में प्लेस्ड होंगे तो वो प्रथम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो सूर्य जहाँ भी प्लेस्ड होंगे कोई भी भाव में स्थापित होंगे तो वो अपने से सातवें भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे और आज हम पूर्ण दृष्टि की चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं अब क्योंकि सूर्य एक अग्नि प्लैनेट है विस्फोटक प्लैनेट है तो जब भी ये किसी भाव पर दृष्टि डालते हैं तो उस भाव का नुकसान तो अवश्य करते हैं लेकिन अलग अलग भावों पर भाव पे ये नुकसान के अलावा और क्या रिजल्ट्स देते हैं उसको हम डिटेल में जानेंगे तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रथम भाव की तो यदि प्रथम भाव पर सूर्य की दृष्टि हो तो सूर्य क्या फल देंगे अब अगर प्रथम भाव पर दृष्टि जांचनी हो तो सूर्य की प्लेसमेंट सप्तम भाव में होगी तभी वो प्रथम भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख पाएंगे तो जब प्रथम भाव पर दृष्टि सूर्य डालते हैं तो ये नेत्र रोग देते हैं आपकी आंखें कमजोर हो सकती हैं आपको चश्मा लगा हो सकता है और तो और अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आँखों की होती है तो आँखों के ऑपरेशन होने के भी चांसेस रहते हैं यदि सूर्य की दृष्टि प्रथम भाव पर हो ऐसा व्यक्ति जो होता है बहुत ही स्वाभिमानी होता है सूर्य यदि लगन पे दृष्टि डाले तो ऐसा व्यक्ति बहुत स्वाभिमानी होता है किसी के आगे झुकता नहीं है मंत्रों का ज्ञाता हो सकता है मंत्रों का ज्ञाता तो ज्योतिष ग्रंथों में लिखा गया है लेकिन इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि बहुत ही ज्ञानी होता है ठीक है आज के हिसाब के आज की एजुकेशन के हिसाब से भी बहुत ज्ञान हो सकता है उसे पहले तो जो है हमारे मंत्रों का ज्ञान हम दिया करते थे ये पुराने ज़माने की बातें हैं लेकिन अब आज जो आधुनिक युग है आधुनिक युग में भी ऐसे लोग बहुत ज्ञानी होते हैं इनको हर चीज़ की नॉलेज होती है पिता की सेवा करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है यदि सूर्य लगन को देखे फर्स्ट हाउस को देखे तो ऐसा व्यक्ति जो होता है अपने पिता की दिल से सेवा करता है और ज़िंदगी भर सेवा करता है कभी भी अपने पिता का साथ छोड़ता नहीं है चाहे सिचुएशन जैसी भी आ जाए ऐसा व्यक्ति डॉक्टर फील्ड में भी हो सकता है डॉक्टर हो सकता है पेशे से और मध्यम वर्ग का धनी हो सकता है मतलब सूर्य सप्तम भाव से जब प्रथम भाव पर दृष्टि डालता है तो ऐसे व्यक्ति को मध्यम धनी बनाता है मिडिल क्लास बना सकता है और राज्य से सम्मान प्राप्त करने वाला यदि किसी गवर्नमेंट सेक्टर में होगा तो ये अवश्य ही गवर्नमेंट की तरफ से इसको मान सम्मान अवश्य मिलता है कुछ ना कुछ उच्च पद अवश्य मिलता है तो आगे बढ़ते हैं द्वितीय भाव यदि सूर्य की दृष्टि द्वितीय भाव पे पड़े तो भी इंसान नेत्र रोगी होता है चश्मा लगा हो सकता है आंखें कमजोर हो सकती हैं और अगर ज़्यादा दिक्कत दे 
क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य होगा तभी ये द्वितीय भाव पे दृष्टि डालेगा और आँखों को कमज़ोर करेगा ऑपरेशन होने के भी चांसेस होते हैं कई बार ऐसे लोग अपनी आँखों का ऑपरेशन भी करवाना पड़ जाता है ऐसा व्यक्ति जो है कुटुम्ब के सुख को कम पाता है मतलब या तो अपनी फैमिली से दूर रहता है पढ़ाई के सिलसिले में बचपन में पढ़ाई के सिलसिले में रह सकता है जवानी में काम के सिलसिले में बाहर विदेश में जाके सेटल हो सकता है तो कुटुम्ब से दूर रहने वाला ऐसा व्यक्ति होता है और सूर्य की दृष्टि जब द्वितीय भाव पे पड़ती है तो इंसान को अपने परिवार से अपने कुटुम्ब से पृथक करती है कहीं ना कहीं दूर कर देती है ऐसा व्यक्ति अपने पैतृक धन का भी नाश करता है क्योंकि अष्टम भाव जहाँ सूर्य बैठा है वहाँ से सेकेंड हाउस पर दृष्टि डालेगा और अष्टम भाव पैतृक धन का भाव होता है तो ये अपने पैतृक धन को खर्च कर देता है बर्बाद कर देता है यदि किसी गलत संगत में हो या शनि की दृष्टि हो साथ में तो अवश्य ही ये गलत कार्यों में लिप्त होता है और अपने पैतृक संपत्ति को जो है ख़त्म कर देता है ऐसा व्यक्ति जिसकी सेकंड हाउस पे सूर्य की दृष्टि होगी अधिक मेहनत करने पर भी कम लाभ मिलता है इसको ये मेहनत तो बहुत करेगा लेकिन उसका जो फल होगा वो पूर्ण प्राप्त नहीं होता है उसका फल उसे कम प्राप्त होता है इसलिए इन लोगों को जिनकी सूर्य की दृष्टि सेकंड हाउस पे स्पेशली सूर्य की रेमिडीज़ ज़रूर करनी चाहिए ताकि इनकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है फाइनेंशियल कंडीशन है वो बेहतर हो सके अब यदि तीसरे भाव पर सूर्य दृष्टि डाले तो ऐसा व्यक्ति सौम्य स्वभाव का होता है बड़ा शांत किस्म का होता है राज्य भोगी होता है मतलब गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से काफ़ी बेनिफिट्स इस जातक को मिल सकते हैं यदि सूर्य की दृष्टि तीसरे घर में हो तो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से हो सकता है किसी गवर्नमेंट जॉब में हो या किसी गवर्नमेंट सरकारी अधिकारी के पद पे हो तो ऐसा व्यक्ति जो है सौम्य स्वभाव का होता है गवर्नमेंट की तरफ से इसको फ़ायदा प्राप्त होता है बड़े भाई के सुख से हीन होता है मतलब या तो बड़ा भाई होता नहीं है इन लोगों का अक्सर अगर हो भी तो उससे किसी ना किसी कारण मतभेद हो सकता है या बिछड़ना हो सकता है तो सूर्य की दृष्टि अगर तीसरे भाव पे है तो ऐसे जातक का बड़ा भाई या तो होता नहीं है अगर होगा तो उसके साथ रिलेशनशिप ख़राब हो सकते हैं या उसके साथ जो है बिछड़ना हो सकता है बड़े भाई का सुख कम प्राप्त होता है ऐसे लोगों को परंतु सूर्य की दृष्टि तीसरे भाव पे ऐसे जातक को बहुत पराक्रमी बना देती है बहुत मेहनती होते हैं ऐसे लोग बहुत पराक्रमी होते हैं अपने काम को पूर्ण करने की पूर्ण कोशिश करते हैं हमेशा कभी छोड़ते नहीं हैं और दृढ़ शक्ति होती है निश्चय शक्ति वाले होते हैं दृढ़ शक्ति निश्चय वाले होते हैं ये लोग और इन लोगों के अंदर नेतृत्व की शक्ति भी होती है मतलब ये किसी गवर्नमेंट सेक्टर में आर्मी वगैरह में या किसी भी आ, फौज में ये लीडर हो सकते हैं ये नेतृत्व करने वाले हो सकते हैं पॉलिटिशियंस हो सकते हैं इनके इशारे पर लोग जो हैं जान देने को तैयार होते हैं ये ऐसी नेतृत्व शक्ति होती है इनके अंदर यदि सूर्य आपका जो है तीसरे भाव पर दृष्टि डाले आपने देखा होगा बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं ऐसे लोग जिनका सूर्य नवम भाव से तीसरे भाव को देखता है अब चौथे भाव पे जब सूर्य की दृष्टि पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत स्वाभिमानी होता है परंतु बचपन बहुत कठिनाई से निकलता है इस जातक का जातक बचपन में जो है सुख से हीन होता है कम सुख में कमी होती है 22 से 23 साल की उम्र तक इसको किसी भी चीज़ में सुख प्राप्त नहीं होता है परंतु उसके बाद जो है इसका जीवन ऊंचाई प्राप्त कर लेता है और सुख प्राप्त कर लेता है यदि चौथे भाव पे कुंडली के हम जो ये दृष्टियां देख रहे हैं लगन कुंडली से देख रहे हैं चंद्र कुंडली या सूर्य कुंडली का नहीं है ये रिजल्ट है लगन कुंडली का तो आपने लगन कुंडली से ही चेक करना है ऐसे जातक के पास वाहन सुख बेहतर होता है सूर्य यदि चौथे घर पे दृष्टि डाले तो बड़ा घर बड़ी गाड़ी लग्जरी कार ऐसी चीज़ों में इस जातक का इंटरेस्ट भी होता है और इसे प्राप्त भी होती हैं यदि सूर्य शुभ हो और शुभ दृष्टि देखे तो माता का सुख प्राप्त होता है माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और धनी व्यक्ति होता है बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं इसके पास और बड़ा घर भी हो सकता है गवर्नमेंट का हाउस भी हो सकता है यदि ये किसी गवर्नमेंट सेक्टर में है अब यदि पंचम भाव पे सूर्य की दृष्टि हो तो बहुत बड़ा ज्ञानी होता है मंत्र का शास्त्रों का ज्ञाता हो सकता है या किसी एजुकेशनल फील्ड में एक्सपर्ट हो सकता है पीएचडी होल्डर हो सकता है ऐसा इंसान यदि सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पे हो 
परंतु प्रथम संतान को नुकसान पहुंचाती है ये दृष्टि प्रथम संतान या तो होती नहीं है आ, या मिसकैरेजेज हो जाते हैं या जो है प्रथम स्थान की सेहत जो खराब रहती है सूर्य की दृष्टि प्रथम संतान के लिए अच्छी नहीं होती है और यदि पुत्र ना हो तभी चिंतित रहता है ऐसे व्यक्ति और पुत्र हो जाए तब भी चिंतित रहता है क्योंकि पुत्र की तरफ से समस्याएं इसे अवश्य प्राप्त होती है अधिकतर ऐसे लोग नौकरी करते हैं व्यवसाय कम करते हैं और इनकी जो स्पेशली प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं वो अपने पुत्र के द्वारा होती है पुत्र की संगत गलत हो सकती है या पुत्र के साथ मतभेद अवश्य रहते हैं ऐसे लोगों के यदि सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पे हो अब अगर सूर्य की दृष्टि छठे भाव पे हो तो ऐसे जातक के बाएं नेत्र में मतलब लेफ्ट आई में जो है प्रॉब्लम रहती है परंतु ये शत्रुओं के लिए घातक होता है जो इस इनके दुश्मन होते हैं उनको ये बड़ी आसानी से पराजित कर देता है या ये कह लो कि इनके दुश्मन इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं यदि सूर्य की दृष्टि छठे घर पे होगी परंतु ये लोग जो है कर्जा बहुत कर लेते हैं अपने ऊपर कर्जा बहुत ले लेते हैं और अधिकतर इनके ऊपर कोई ना कोई लोन हमेशा होता है कोई ना कोई कर्जा हमेशा होता है जिससे ये चुकाने में इतने ज़्यादा समर्थ नहीं हो पाते हैं और मामा मौसी मामा पक्ष जो होते हैं इनके वो इनकी तरफ से काफ़ी सुख प्राप्त करते हैं मतलब इनका रिलेशनशिप जो है अपने मामा मौसी के लिए अच्छा होगा और इनके मामा मौसी की जो कंडीशन होगी उनकी जो जीवन शैली होगी वो बहुत अच्छी होगी यदि सूर्य छठे भाव पे दृष्टि डाले अब यदि सप्तम भाव पे दृष्टि सूर्य डालेगा तो ऐसा व्यक्ति जो है एक व्यापारी होता है परंतु हमेशा कर्ज में रहने वाला हमेशा ऋण में रहने वाला कर्जा बहुत कर लेता है अपने ऊपर बहुत उग्र स्वभाव का होता है बहुत गुस्से वाला बहुत घमंडी किस्म का इंसान होता है यदि सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पे हो जीवन के प्रथम भाव में ये दुखी रहता है मतलब ये समझ लो कि बचपन जो है इस जातक का कष्ट में निकलता है परंतु इस इस जातक का जो जवानी का टाइम होता है करियर का टाइम होता है वो बेहतर रहता है करियर के टाइम में जवानी के टाइम में ये सुख प्राप्त करता है परंतु इस जातक के जो है विवाह संबंध अच्छे नहीं रहते हैं ये तेईस से चौबीस साल की उम्र में अपने विवाह का नाश कर रहे हैं अपने विवाह को जो है ख़त्म कर देता है या डाइवोर्स होने के चांसेस रहते हैं इसके जीवन साथी की जिंदगी जो है बहुत अच्छी नहीं होती है कई बार हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं कई बार डाइवोर्स के कारण बिछड़ना हो सकता है या मृत्यु के कारण भी ये अपने जीवन साथी से बिछड़ जाते हैं ये लोग जिसका सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर होती है तो इन लोगों को अपने जीवन साथी का विशेष ख्याल रखना चाहिए उसकी हेल्थ का ख्याल अवश्य रखना चाहिए और इन लोगों की जो विशेष प्रॉब्लम होती है वो ईगो प्रॉब्लम्स होती है रिलेशनशिप में आ, जिनका अगर सप्तम भाव पे सूर्य की दृष्टि होगी तो रिलेशनशिप में ईगो प्रॉब्लम अवश्य होगी और जीवन साथी के लिए ये दृष्टि घातक होती है जीवन साथी को या तो अलग कर देती है आपसे या मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकती है तो इस सूर्य का भी उपाय करना बेहद ज़रूरी है अगर इस टाइप के रिजल्ट आ रहे हैं अब अगर सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव पे पड़े तो ऐसा जातक बहुत व्याभिचारी होता है इसके अनैतिक संबंध बनते हैं व्याभिचार में लिप्त होता है सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में लिप्त रह, लिप्त रहता है ऐसा जातक बवासीर जैसी प्रॉब्लम्स रहती हैं इन लोगों को यदि सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव पे हो तो बवासीर रिलेटेड प्रॉब्लम्स रह सकती हैं और ऐसे लोग झूठ भी बहुत बोलते हैं अधिकतर झूठ बोलते हैं अपने किसी भी कार्य को करने के लिए झूठ का सहारा बहुत लेते हैं यदि सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव पे हो और ऐसे लोग अष्टम भाव पे सूर्य की दृष्टि पड़ने के कारण कई बार दो नंबर के कामों में भी लिप्त होते हैं जो काम इनको नहीं करने चाहिए वो काम भी ये कर देते हैं नवम भाव पे यदि सूर्य दृष्टि डाले तो ऐसा जातक बहुत धार्मिक किस्म का होता है और भगवान से ईश्वर से डरने वाला होता है धर्म कर्म के कार्यों में लिप्त रहता है धार्मिक होता है भगवान से डरने वाला होता है ईश्वर से डरने वाला होता है ऐसा जातक परंतु ऐसे जातक को बड़े भाई का सुख कम प्राप्त होता है या तो बड़ा भाई होता नहीं है या बड़े भाई से अलग किसी भी सिचुएशन के कारण होना पड़ता है दशम भाव पे यदि दृष्टि पड़े तो ऐसा जातक जो है राज्य से सम्मान प्राप्त करता है मान सम्मान बहुत अधिक होता है इस जातक का किसी सरकारी फील्ड में उच्च अधिकारी हो सकता है पॉलिटिक्स में कोई बड़ा नेता हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे जातक को बहुत मान सम्मान प्राप्त होता है ऐसा जातक धनवान भी होता है बहुत धन होता है परंतु माँ के सुख से हीन होता है माँ से बिछड़ना हो सकता है बचपन से ही माँ से बिछड़ जाए 
या जवानी में बिछड़ जाए परंतु माँ से बिछड़ना हो जाता है किसी भी कारण हो सकता है या तो अलग रहते हैं या माता जी की इनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है परंतु यदि यहाँ पर सूर्य उच्च का होगा तो अवश्य ही इसे माँ का सुख प्राप्त होगा अपने जीवन में और उच्च वाहन का लग्जरी गाड़ियों का सुख प्राप्त होता है तो सूर्य की दृष्टि जो है दशम भाव पे अच्छा रिजल्ट देती है ग्यारहवें भाव पे यदि सूर्य की दृष्टि हो तो ये दृष्टि जो है धन लाभ करवाती है ऐसे जातक के पास काफ़ी धन आता है चाहे ये नौकरी करे चाहे ये बिजनेस करे इन लोगों के पास अच्छा धन होता है परंतु प्रथम संतान के लिए ये दृष्टि खतरनाक होती है प्रथम संतान का नाश कर सकती है या प्रथम संतान के जीवन में पीड़ा दे सकती है इसलिए इस सूर्य का उपाय करना भी ज़रूरी होता है कई बार मिस कैरेजेस की प्रॉब्लम देखी गई है यदि सूर्य ग्यारहवें घर पर दृष्टि डाले तो ऐसा जातक बहुत बुद्धिमान भी होता है और स्पेशली बिजनेस में ये बहुत आ, अच्छा नाम कमाता है एक बहुत अच्छा बिजनेस बन सकता है बिजनेस टाइकून बन सकता है और बहुत ज्ञानी और इंटेलिजेंट पर्सन होता है बहुत ही विद्वान और ज्ञानी पर्सन होता है अगर बारहवें घर पे बारहवें भाव पे सूर्य की दृष्टि हो तो ऐसा जातक अधिकतर प्रवास में रहता है देश विदेश की यात्राएं करता है अपने जन्म स्थान से दूर रहकर इस जातक की तरक्की होती है नेत्र रोगी अवश्य होता है नेत्रों से जुड़ी हुई परेशानियाँ अवश्य आती है और बाएँ नेत्र में ज़्यादा कष्ट होते हैं यदि बारहवें भाव पे द्वादश भाव पे दृष्टि हो तो बारहवें बाय नेत्र पे यानी कि लेफ्ट आई में ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है मामा मौसी के लिए ये कष्टदायक स्थिति होती है यदि सूर्य की दृष्टि बारहवें भाव पे हो तो ऐसे जातक के मामा मौसी अपने जीवन में कष्ट प्राप्त करते हैं या तो इनके रिलेशन इनके साथ अच्छे नहीं होते ऐसा जातक धार्मिक कार्यों पर और शुभ कार्यों पर धन खर्च करता है अच्छे कामों में धन खर्च करता है इसके पास धन भी बहुत बेहद अधिक आता है उच्च स्तर के सवारी का शौकीन होता है मतलब इसे लग्जरी गाड़ियों का शौक़ होता है ऐसे जातक के पास लग्जरी गाड़ी अवश्य होती है बी एम डब्ल्यू मर्सडी के लेवल की गाड़ियाँ इसके पास होती हैं यदि ये अच्छा धनवान हो तो अवश्य ये गाड़ियों पे धन खर्च करता है और सूर्य की दृष्टि यदि बारहवें भाव पर हो तो ऐसे जातक के नाक पे या कान पे एक मस्सा काले रंग का ब्राउन कलर का मस्सा होने के बहुत चांस होते हैं या तो नाक पे मस्सा होगा या कान पे मस्सा होगा यदि सूर्य की दृष्टि बारहवें भाव पे होगी तो ये थे सभी बारहवें भाव पे सूर्य की दृष्टि के फल मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने किसी भी प्रॉब्लम के लिए एस्ट्रोलॉजिकल रेमिडीज़ के लिए जो है यदि आप अपनी कुंडली का निरीक्षण मुझसे करवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा व्हाट्सअप के ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मैं पेड कंसल्टेशन करता हूं फ्री कंसल्टेशन नहीं करता हूं इसलिए विशेष ख्याल रखें फ्री कंसल्टेशन के लिए कांटेक्ट ना करें आपकी अति कृपा होगी अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद